Daqui a pouquinho tem show de bola ao vivo aqui na Rede Massa. Boa tarde, Zelson. Boa tarde, Edu. Boa tarde, amigos do Tribuna da Massa. Daqui a pouco no show de bola. A gente vai falar da expectativa para brasileiros em campo pela Libertadores da América. Hoje tem o Santos. Vamos falar também de Liga dos Campeões. Um jogaço previsto para hoje. Na Inglaterra se enfrentam Liverpool e Roma. E vamos falar, obviamente, claro, muito do Maringá. Aliás, até agora tem gente lá no Maringá analisando o jogo de estreia, o empate por um a um com a Caldense. A reportagem completa nós vamos ver 15 para as duas da tarde, mas tem um pitaco aqui do Giovan Petri. Roda! O técnico Fernando Marchiori passou o dia inteiro sentado, assim como eu estou, só que diante da televisão, vendo os erros e acertos do jogo contra a Caldense. E já projetando o próximo confronto no sábado à noite, lá no interior de São Paulo, diante do Linense. E como essa primeira fase é tiro curto, pontuar a partir de agora será essencial. Até porque o Maringá fará dois jogos longe do Willi Davis. Os confrontos serão no dia 28 no estádio Gilberto Lopes, em Lins, às 7 da noite. E no dia 5 de maio contra o Madureira, no Aniceto Moscoso, às 3 da tarde. A boa notícia é a volta de lesão do lateral esquerdo Luan e a Lef Manga, que não foi relacionado por problemas na documentação. A expectativa é de que o nome do atleta deva aparecer no boletim informativo diário da CBF até a quarta-feira. Por enquanto, é torcer para que o tricolor volte para casa, talvez com quatro ou seis pontos. E daqui a pouco a reportagem completa do Giovan Petri. É sempre bom refletir sobre o resultado para não repetir os erros, né? Maringá que treinou hoje cedo e quem acompanhou essa movimentação do Tricolor foi a repórter Kelly Moraes, que também está passando por aqui rapidinho. Oi, Kelly, boa tarde. Boa tarde, Gelson Negrão. Nós estamos aqui no CT do Maringá. Bom, hoje os trabalhos aqui foram na academia, um treino regenerativo, já que Maringá tem dois jogos difíceis pela frente. Ah, e tem novidade, reforço no meio campo. É o meio esquerdo aí, entendeu? Para somar no time, se Deus quiser, ele fazer o um grande campeonato e quem sabe a gente chegar à Série C do Brasileiro. Ficou curioso? Depois eu te conto, porque é show de bola. 